নমস্কার বন্ধুরা অ্যাচিভার্স বাংলা চ্যানেলে সকলকে জানা স্বাগত যদি চ্যানেলটিতে প্রথম এসে থাকো অথবা যদি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকো তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক করে সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আর বেলাইকেনটিতেও ক্লিক করবে নতুন ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য চলো ফিরে যায় আজকের টপিকে আজকের টপিকে আমরা এভিএসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করব যেগুলি আসন্ন বিভিন্ন পরীক্ষার ক্ষেত্রেই খুবই গুরুত্বপূর্ণ তো চলো শুরু করা যাক কোয়েশ্চেন নম্বর এক ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ এর লোগোতে কোন প্রাণীর চিহ্ন আছে অপশান দেওয়া আছে অপশান এ স্লথ অপশান বি লেঙ্গুর অপশান সি রেড পান্ডা এবং অপশান ডি মেচো বিড়াল তো সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ রেড পান্ডা আমরা যদি ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ এর লোগো দেখি তাহলে কিন্তু সেখানে রেড পান্ডার লোগো রয়েছে ছবি রয়েছে ঠিক আছে আর এখান থেকে আরও কিছু প্রশ্ন আসতে পারে সেগুলো সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করব এই প্রশ্নের সাপেক্ষে আরও যেসব বিভিন্ন প্রশ্ন হতে পারে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব তাহলে কি হবে যে একটা কোয়েশ্চেন আমাদের আলোচনা করা হচ্ছে তার সাপেক্ষে আরও বিভিন্ন কোয়েশ্চেন আলোচনা করা হয়ে যাবে এখান থেকে আর কি কোয়েশ্চেন হতে পারে যে ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফের পুরো নামটা কি ফুল ফর্ম কি এর পুরো নাম কি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফান্ড ফর নেচার ঠিক আছে আর এটি একটি ইন্টারন্যাশনাল নন গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশান ঠিক আছে আর এই ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে এটিও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আর এর সাথে আরেকটা ইনফরমেশান মনে রাখতে হবে যে এই ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ এর হেডকোয়ার্টার কোথায় রয়েছে এর হেডকোয়ার্টার রয়েছে সুইজারল্যান্ডে ঠিক আছে চলো যাই নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর টু রেড ডেটা বুক কারা প্রকাশ করে অপশান এ আই ইউ সি এন অপশান বি ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ অপশান সি সিটিজ এবং অপশান ডি বি সি ডি তো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ আই ইউ সি এন এখানে জানা দরকার যে রেড ডেটা বুকটা কি আসলে এই রেড ডেটা বুক বিরল বা বিপন্ন যেসব প্রজাতির প্রাণী বা উদ্ভিদ বা ছত্রাকের পাশাপাশি আরও যেসব স্থানীয় উপজাতি রয়েছে তাদের ডেটা থাকে এই রেড ডেটা বুকে ঠিক আছে এই বইটি মূলত সেই বিরল বিপন্ন প্রজাতিগুলি রক্ষা করার জন্য তৈরি করা হয়েছে যাতে বিলুপ্তির পর থেকে হারিয়ে যাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া এই জীবনচক্র চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় ঠিক আছে বোঝা গেল এটাই হচ্ছে রেড ডেটা বুক এই যে আই ইউ সি এন এর পুরো নামটা কি এটাও কিন্তু জেনে রাখা দরকার এর পুরো নাম হলো ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার ঠিক আছে আর এই যে আই ইউ সি এন এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উনিশশো সালে পাঁচই অক্টোবর ঠিক আছে আর এই আই ইউ সি এন কোথায় অবস্থিত আই ইউ সি এন অবস্থিত হচ্ছে সুইজারল্যান্ডে যাই নেক্সট কোয়েশ্চেনে কোয়েশ্চেন নম্বর থ্রি স্যালামেন্ডার প্রাণীটির প্রকৃতি কীরূপ অপশান এ সরিশ্রীপ অপশান বি উভচর অপশান সি মৎস্য এবং অপশান ডি স্তন্যপ্রায় তো সঠিক উত্তর কি হবে এ সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ উভচর ঠিক আছে উভচর কাদে বলে সবাই নিশ্চয়ই জানা আছে সবাই নিশ্চয়ই জানো উভচর যারা জলে এবং স্থলে উভয়ে বাস করে ঠিক আছে আর এখানে আরেকটা কিন্তু এই স্যালামান্ডার সম্পর্কে একটা তথ্য বলে রাখি যে তোমাদের বিশ্বের বৃহত্তম উভচর প্রাণী হলো জায়েন্ট স্যালামান্ডার ঠিক আছে এটিও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ জিকের কোয়েশ্চেন কিন্তু আসতেই পারে ঠিক আছে যাই নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর ফোর কোন দেশের জাতীয় বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান গ্রিন ডেটা বুক প্রকাশ করে অপশান কি দেওয়া আছে অপশান এ ইতালি অপশান বি ইউক্রেন অপশান সি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং অপশান ডি ব্রিটেন তো সঠিক উত্তর কি হবে এর সঠিক উত্তর হবে অপশান বি অর্থাৎ ইউক্রেন ঠিক আছে আর এই গ্রিন ডেটা বুকটা কি এটাও কিন্তু জেনে রাখা দরকার এই গ্রিন ডেটা বুক হলো প্রায় দুশোটির ও বেশি দেশ পরিবেশ সম্পর্কিত ডেটার প্যাকেজ আকারে প্রস্তুত রেফারেন্স বোঝা গেল এতে কি থাকে এতে কৃষি বনজ সম্পদ জীব বৈচিত্র শক্তি দূষণ জল এবং স্যানিটেশন প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের ডেটা রয়েছে যাই নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ ভারতের প্রথম বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কোনটি অপশানে কি দেওয়া আছে নন্দা দেবী অপশান বি মানস অপশান সি নীলগিরি এবং অপশান ডি পাঁচমারি তো সঠিক উত্তর কী হবে এই সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ নন্দা দেবী এই নন্দা দেবীটি কোথায় অবস্থিত এই নন্দা দেবী তামিলনাড়ু কেরালা এবং কর্ণাটক রাজ্যগুলির তে বিস্তৃত রয়েছে এখানে আরেকটা ইনফরমেশন তোমরা মনে রাখবে যে ইউনেস্কো দু হাজার সালে এটিকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট বলে ঘোষণা করেছিল যাই নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্স এদের মধ্যে কোন প্রাণীটি ভারত থেকে চিরতরে বিলুপ্ত অপশান এ শিকারি চিতা অপশান বি হায়না অপশান সি নেকড়ে এবং অপশান ডি তুষার চিতা তো সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অর্থাৎ তুষার চিতা ঠিক আছে অর্থাৎ স্নোন লেপার্ড আর এখানে আরেকটা ইনফরমেশন মনে রাখবে যে এই তুষার চিতা ভারত ছাড়াও দেখতে পাওয়া যায় কোথায় কোথায় আফগানিস্তান পাকিস্তান নেপাল কাজাকিস্তান ভুটান চীন মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশে 
আর এই তুষার চিতা বা স্নো লেপার্ডকে পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের ন্যাশনাল হেরিটেজ অ্যানিম্যাল তো বলা হয় কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন করবেট ন্যাশনাল পার্ক কোন পশুর জন্য বিখ্যাত অপশন এ তে বলা হয়েছে বাঘ অপশন বি তে বলা হচ্ছে সিংহ অপশন সি গন্ডার এবং অপশন ডি হরিং তো সঠিক উত্তর হবে অপশন এ অর্থাৎ বাঘের জন্য কোয়েশ্চেন নম্বর এইট ভারতের প্রথম ন্যাশনাল পার্ক কোনটি কি রয়েছে অপশনগুলো বন্দিপুর ন্যাশনাল পার্ক কাঞ্চনজঙ্ঘা ন্যাশনাল পার্ক পেরিয়ার এবং করবেট ন্যাশনাল পার্ক করবেট ন্যাশনাল পার্ক এটাই হলো আমাদের ভারতের প্রথম ন্যাশনাল পার্ক ঠিক আছে তো এটা মনে রাখবে আর এটা কোথায় অবস্থিত এটা উত্তরাখণ্ডে অবস্থিত কোয়েশ্চেন নম্বর নাইন দুটি পৃথক বাস্তুতন্ত্রের মধ্যে উপস্থিত প্রজাতির তুলনাকে কি বলা হয় অপশন এ জিনগত বৈশিষ্ট্য অপশন বি আলফা বৈচিত্র্য অপশন সি বিটা বৈচিত্র্য অপশন ডি গামা বৈচিত্র্য তো সঠিক উত্তর কি হবে এই সঠিক উত্তর হবে বিটা বৈচিত্র্য যাই নেক্সট কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নম্বর টেন কোন অঞ্চল থেকে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে অপশন কি কি দেওয়া আছে অপশন এ মহাদেশ অপশন বি মহাসাগর অপশন সি দ্বীপসমূহ এবং অপশন ডি মিষ্টি জলাশয় এই সঠিক উত্তর কি হবে এই সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ দ্বীপসমূহ দ্বীপসমূহ থেকে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে প্রজাতি বিলুপ্ত হয়েছে কোয়েশ্চেন নম্বর ইলেভেন নিচের কোনটি অ্যাজোড গ্যাস অপশন এ নাইট্রোজেন অপশন বি হাইড্রোজেন অপশন সি অক্সিজেন এবং অপশন ডি কার্বন তো সঠিক উত্তর অনেকেরই জানা আছে অ্যাজোড গ্যাস হলো নাইট্রোজেন কোয়েশ্চেন নম্বর টুয়েলভ ইউএনআই সিইএফ এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত অপশন এ আছে জেনেভা অপশন বি নিউ ইয়র্ক অপশন সি ওয়াশিংটন এবং অপশন ডি প্যারিস তো সঠিক উত্তর হবে নিউ ইয়র্ক ঠিক আছে আর এই ইউএনআই সিইএফ এর পুরো নাম কি এর পুরো নাম হলো ইউনাইটেড নেশন চিলড্রেন ফান্ড ঠিক আছে এটিও কিন্তু তোমাদের জেনে রাখা দরকার এর সাথে আরও একটা ইনফরমেশন মনে রাখবে যে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এগারোই ডিসেম্বর নাইনটিন ফর্টি সিক্সে কোয়েশ্চেন নম্বর থার্টিন সেলভা কি অপশন এ তৃণভূমি অপশন বি বনভূমি অপশন সি মরুভূমি এবং অপশন ডি সমভূমি তো সঠিক উত্তর কি হবে এ সঠিক উত্তর হবে বনভূমি ঠিক আছে সেলভা কথার অর্থই হলো গভীর বনাঞ্চল মধ্য আমেরিকার যে দেশগুলির বনাঞ্চল সেগুলি কিন্তু সেলভার নামে পরিচিত কোয়েশ্চেন নম্বর ফরটিন সর্বনিম্ন আপেক্ষিক আর্দ্রতা কোন ঋতুতে থাকে অপশন এ গ্রীষ্ম অপশন বি বর্ষা অপশন সি শীত এবং অপশন ডি বসন্ত তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ শীত এই শীতকালে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সবচেয়ে কম থাকে কোয়েশ্চেন নম্বর ফিফটিন নিচের কোনটি অতি পৌষ্টিকতা অপশন এ কি বলা আছে অ্যামোনিফিকেশন অপশন বি অ্যাসিডিফিকেশন অপশন সি ইউটোফিকেশন অপশন ডি অ্যালকোনাইজেশন তো সঠিক উত্তর কি হবে এই সঠিক উত্তর হবে ইউটিফিকেশন অর্থাৎ অপশন সি ইউটিফিকেশন ঠিক আছে ইউটিফিকেশনটা কি বিভিন্ন কারণে কোনো জলাশয়ে দ্রবীভূত যে পরিপোষক তার পরিমাণ যখন বেশি হয়ে যায় তখন কি হয়ে যায় যে খাদকের প্রয়োজন অপেক্ষা উৎপাদকের পরিমাণ বেশি হয়ে যায় এর ফলে জলাশয়ে দ্রবীভূত যে অক্সিজেন তার অভাব দেখা দেয় এবং জলজ প্রাণী যেগুলো রয়েছে সেগুলোর মৃত্যু ঘটে যায় এই ঘটনাকে বলা হয় ইউটিফিকেশন আর এই ইউটিফিকেশনকে হাইপার ট্রপিকেশনও বলা হয় কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্সটিন কচিপুরি লোকনৃত্য কোন রাজ্যে প্রচলিত অপশন এ কেরল অপশন বি অন্ধ্রপ্রদেশ অপশন সি তামিলনাড়ু এবং অপশন ডি উত্তর প্রদেশ দেখো এর আমি একটা ভিডিও পাবলিশ করেছিলাম বিভিন্ন যে আঞ্চলিক নৃত্যগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে পুরো ডিটেলসে তোমরা চাইলে সেই ভিডিওটি দেখে নিতে পারো ঠিক আছে তো এর উত্তর কি হবে এর উত্তর হবে অপশন বি অর্থাৎ অন্ধ্রপ্রদেশ তো অন্ধ্রপ্রদেশের কুচিপুড়ি গ্রামে এর উৎপত্তি হয়েছিল বলে এই নৃত্য তার নাম হয়েছিল কুচিপুড়ি কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেনটিন বন্য গাধা সংরক্ষণালয় কোথায় আছে অপশন এ মহারাষ্ট্র অপশন বি রাজস্থান অপশন সি কেরল এবং অপশন ডি গুজরাট সঠিক উত্তর হবে অপশন ডি অর্থাৎ গুজরাট ঠিক আছে বন্য গাধা সংরক্ষণালয় রয়েছে গুজরাটে কোয়েশ্চেন নম্বর এইটিন গোবর গ্যাসে কোনটি আছে অপশন এ অ্যাসিটিলিন অপশন বি ইথিলিন অপশন সি মিথেন এবং অপশন ডি স্টায়ালিন তো সঠিক উত্তর হবে অপশন সি অর্থাৎ মিথেন ঠিক আছে আর তোমরা আশা করি মিথেনের সংকেত নিশ্চয়ই জানো অনেক সময় কিন্তু মিথেন না লেখা থেকে সেখানে মিথেনের যে সংকেত রয়েছে সেটাও কিন্তু দেওয়া থাকতে পারে সুতরাং তোমাদের মিথেনের সংকেতটাও কিন্তু যদি না জানা থাকে তাহলে কিন্তু জেনে নেওয়া দরকার আর যদি তোমাদের জানা থাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাতে বলো না মিথেনের সংকেত কি কোয়েশ্চেন নম্বর নাইনটিন কোনটি অবিভাজ্য অপশন এ নিউক্লিয়াস অপশন বি ফোটন অপশন সি অ্যাটম এবং অপশন ডি প্রোটন যে সঠিক উত্তর অপশন ডি প্রোটন ঠিক আছে প্রোটন অবিভাজ্য কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি শুষ্ক বরফ কি অপশন এ কঠিন সিও টু অপশন বি তরল সিও টু অপশন সি গ্যাসীয় সিও টু এবং অপশন ডি কোনোটি নয় 
তো সঠিক উত্তর আশা করি সকলেরই জানা অর্থাৎ কঠিন সিও টুকে শুষ্ক বরফ বা ড্রাই আইস বলা হয় ঠিক আছে কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি ওয়ান কোনটি কমন সল্ট অপশন এ ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড অপশন বি ম্যাগনেশিয়াম ক্লোরাইড অপশন সি পটাশিয়াম ক্লোরাইড এবং অপশন ডি ক্যালসিয়াম সালফেট সঠিক উত্তর কি হবে অপশন সি অর্থাৎ পটাশিয়াম ক্লোরাইড এর সংকেত কেসিএল কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি টু হিরক হলো এক ধরনের অপশন এ কাঁচ অপশন বি কয়লা অপশন সি পাথর এবং অপশন ডি মনি এর সঠিক উত্তর কি এর সঠিক উত্তর অপশন বি অর্থাৎ কয়লা হিরক এক প্রকার কয়লা এই হিরক ভারতের খনিতেই সর্বপ্রথম পাওয়া যায় উত্তরণ করা হয় এবং এখান থেকে কিন্তু ভারতে কিন্তু এই হিরকের ব্যবহার প্রথম করা হয় এখানে আরেকটা তোমাদের ইনফরমেশন জেনে রাখা দরকার সেটা হলো ভারতের কোথায় হিরক খনি রয়েছে গোলকুন্ডা খনি রয়েছে ঠিক আছে কল্লুর খনি রয়েছে পান্না খনি রয়েছে আর বুন্দার প্রকল্প রয়েছে এখানে হিরক পাওয়া যায় কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি থ্রি বাঁদরের ক্লোনিং করা হয়েছে প্রথম কোন দেশে অপশন এ ফ্রান্সে অপশন বি স্কটল্যান্ডে অপশন সি রাশিয়া এবং অপশন ডি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এর সঠিক উত্তর হবে অপশন বি অর্থাৎ স্কটল্যান্ডে আশা করি ক্লোন কি সেটা সম্পর্কে সকলেরই জানা আছে যদি না জানা থাকে তাহলে আরেকবার বলে দিই যে কোনো জীবের একটি দেহকোষ হতে হুবহু ওই জীবটি পুনরায় তৈরি করার যে পদ্ধতি তাকেই বলা হয় ক্লোনিং আর এখানে আরেকটা জিনিস জেনে রাখা দরকার যে সর্বপ্রথম উনিশশো সালে স্কটল্যান্ডের ডলি নামক একটি ভেড়ার ক্লোন তৈরি করা হয়েছিল এই ডলি নামক ভেড়ার ক্লোনটি সর্বপ্রথম ক্লোন বিশ্বের তাহলে একটা মানুষের হুবহু আরেকটা মানুষ তো তৈরি করা যেতে পারে এটাও তো একটা মানুষ অর্থাৎ মানুষের যে ক্লোন রয়েছে সেটা বানানো যেতে পারে এখানে বলে রাখি মানবের ক্লোন তৈরি করা কিন্তু অর্থাৎ মানুষের ক্লোন তৈরি করা কিন্তু অধিকাংশ দেশে নিষিদ্ধ কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি ফোর টিকটিকির গমন পদ্ধতি নাম কি অপশান এ ক্রিপিং অপশান বি স্ক্রলিং অপশান সি স্লিপিং অপশান ডি সিটা সঠিক উত্তর স্ক্রলিং ঠিক আছে টিকটিকের গমন পদ্ধতি হল স্ক্রলিং টোয়েন্টি ফাইভ নিচে কোনটি সবজি কিন্তু পরাশয়ী উদ্ভিদ অপশান এ ব্যাকটেরিয়া অপশান বি ছত্রাক অপশান সি অর্কিড এবং অপশান ডি শৈবাল তো সঠিক উত্তর কি হবে এ সঠিক উত্তর হবে অপশান সি অর্থাৎ অর্কিড সবজি উদ্ভিদ কাকে বলে সবারই জানা যে যারা নিজের খাদ্য নিজেই তৈরি করতে পারে তাদের সবজি উদ্ভিদ বলা হয় আর পরাশয়ী উদ্ভিদ গাছের বলে না যে সকল উদ্ভিদ মাটির সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত না হয়ে অন্য গাছের পৃষ্ঠের ওপর বৃদ্ধি পায় এবং বায়ু বৃষ্টি জল এবং এদের চারপাশে জমে থাকা ধ্বংসাবশেষ থেকে বেঁচে থাকার জন্য পুষ্টি আরোহণ করে ঠিক আছে কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি সিক্স কোনটি কেমিক্যাল ম্যাসেঞ্জার অপশান এ হরমোন অপশান বি ভিটামিন অপশান সি প্রোটিন এবং অপশান ডি ফ্যাট তো সঠিক উত্তর কি হবে এই সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ হরমোন আর এখানে এটাও জেনে রাখা দরকার যে হরমোনকে কেন কেমিক্যাল ম্যাসেঞ্জার বলা হয় হরমোন জীবদেহের কোনো অংশে খুব অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হয় কিন্তু অন্যান্য যে অংশ সেখানে পরিবাহিত হয়ে সমস্ত অংশে প্রগাঢ় প্রভাব বিস্তার করে ঠিক আছে বা ক্রিয়াশীল হয় সেই জন্যই হরমোনকে রাসায়নিক দুধ বা কেমিক্যাল ম্যাসেঞ্জার বলা হয় কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি সেভেন হিমোগ্লোবিনে কোন ধাতু থাকে অপশান এ তামা অপশান বি লোহা অপশান সি দস্তা এবং অপশান ডি ম্যাগনেশিয়াম সঠিক উত্তর কি হবে অপশান বি অর্থাৎ লোহা হিমোগ্লোবিনে লোহা থাকে কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি এইট কোন পাখির নাসার অন্ধ পিছনের দিকে অপশান এ কিউই অপশান বি রবিন অপশান সি দাঁড়কাক এবং অপশান ডি খঞ্জনা তো সঠিক উত্তর কিউই এখানে তোমাদের এই কিউই পাখি সম্পর্কে আর কিছু তথ্য দিয়ে রাখি যে এই কিউই পাখি দেখা যায় নিউজিল্যান্ডে ঠিক আছে এরা কিন্তু উড়তে অক্ষম অর্থাৎ এই কিউই পাখিগুলো কিন্তু উড়তে পারে না কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি নাইন রজন কোন গাছ থেকে পাওয়া যায় অপশান এ পাইন অপশান বি ফার অপশান সি পুরুষ এবং অপশান ডি লার্চ তো সঠিক উত্তর হবে অপশান এ অর্থাৎ পাইন পাইন গাছ থেকে রজন পাওয়া যায় কোয়েশ্চেন নম্বর থার্টি লেবুর রসে কোন অ্যাসিড থাকে অপশান এ ম্যালিক অ্যাসিড অপশান বি টার্টারিক অ্যাসিড অপশান সি সাইট্রিক অ্যাসিড এবং অপশান ডি ল্যাকটিক অ্যাসিড তো সঠিক উত্তর কি হবে এ সঠিক উত্তর হবে সাইট্রিক অ্যাসিড লেবু রসে সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে আর এখানে তোমাদের আরেকটা ইনফরমেশন জেনে রাখা দরকার যে এই সাইট্রিক অ্যাসিডের সংকেত কি এর সংকেত হলো সি সিক্স এইচ এইট ও সেভেন তো বন্ধুরা আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্টে জানাতে অবশ্যই ভুলো না ঠিক আছে আর মিথেনের যে সংকেত রয়েছে সেটিও কিন্তু কমেন্টে জানাতে অবশ্যই ভুলো না পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ চোখ রাখো পরবর্তী ভিডিওটি